맛을 기상해. 냄새가 비곰인데? 안녕 여러분 가이안입니다 여러분 제가 오늘은 아주 가벼운 챌린지를 해보려고 하는데요 24시간 동안 대체닭으로 살아보기입니다 제가 진짜 달다리를 좋아해요 그래서 끊을 수 없는 간식의 늪에서 <웃음> 살고 있는데 또 설탕을 많이 먹고 하니까 피부에도 그렇고 진짜 진짜 여러 가지로 안 좋은 게 몸으로 느껴지더라고요 하지만 달달한 걸안 먹고 살 수는 없잖아요 저는 없어요 그렇게 못살것 같은데 그래서 대체당들을 요즘 많이 드시는 것 같아요 그래서 제가 대체당을 본격적으로 하루 종일 먹으면서 요즘에 핫한 레시피 안에서 요리도 해보고 한식도 요리를 해보면서 대체당으로 설탕을 대신하면 얼마나 당을 안 먹을 수 있는지도 용량을 총 체크도 해보기도 하고 체크를 해보도록 하겠습니다 오늘은 제가 그냥 혼자 하는 게 아니고요 대체당 중에서 가장 유명한 게 알룰로스인데 그 알룰로스에서도 부동의 1위를 지키고 있는 마이노말 제품과 함께 하게 되었습니다. 이 제품들을 가지고 어떻게 하면 맛있게 먹을 수 있을지 얼마나 설탕을 안 먹을 수 있을지 용량도 한번 체크를 해보도록 하겠습니다. 그러면 눈바디부터 가시죠. 향에서 울트마토를 하나 샀고 여러분 기상입니다. 설탕이 안 들어가니까 그런 닭가슴살을 먹으려고 이걸 시켰거든요? 근데 아무 생각 없이 시켰는데 이 안에 설탕이 들어있어요 진짜 진짜 소량이겠지만 와 설탕이 들어있습니다 짠 어제 제가 만들어 놓은 오나오거든요 이것만 먹으면 너무 심심하잖아요 그래서 이렇게 좋은 세상이 태어났으니까 누려야죠 알룰로스를 대체제로 해서 먹도록 하겠습니다 마이노멀이랑 같이 하는 만큼 설탕 대신에 알룰로스를 넣어서 얼마나 당을 아끼는지도 한번 확인을 해볼게요 양을 체크를 해보도록 하겠습니다 <웃음> 그냥 먹긴 조금 그런데 그냥 먹는 건좀 하더라고요 알룰로스를 뿌려보도록 하겠습니다 과연 알로스를 3g 정도 4g 훨씬 나아졌을지 음, 음 맛있다 맛있네요 음, 그리고 계란 프라이 케찹도 계란 후라이에 케찹이 없다? 그건 있을 수 없는 일이기 때문에 마이노멀 케찹에 과연 설탕이 들어갈 것인가? 원래는 설탕 들어가는 거 알고 계시죠? 마이노멀 제품에는 알룰로스가 들어가 있고요 설탕은 들어가 있지 않습니다 과연 케찹의 맛은? 음 엄청 진하네요 칼로리가 100당 38.4 당이 없진 않아요 맛있다 음 마지막 음 알루로스 진짜 신의 음식인 것 같아요 어떻게 이게 100g당 8칼로리 밖에 되지 않을 수 있지 요즘에는 다이어트를 타이트하게 하는 기간이 아니어도 설탕 대신에 이렇게 드시는 분들 많은 것 같아요 그쵸? 혈당 문제 때문에도 그렇고 요즘에 혈당 혈당 얘기 진짜 많이 하잖아요 근데 궁금하지 않으셨어요? 설탕이나 당류를 많이 먹으면 피 안에 당이 확 들어가니까 혈당이 확 오르잖아요 그러면 인슐린이라는 게 분비가 된대요 그 혈당을 잡기 위해서 그 당을 에너지로 쓰고 남는 당을 지방으로 축적을 시킨다고 합니다 근데 설탕을 너무 많이 먹잖아요 그렇게 되면 인슐린도 엄청 많이 나오겠죠? 그러면 그 많은 당들이 지방으로 급하게 조작이 된대요 게다가 혈당이 확 올라갔다가 천천히 떨어지는 게 아니라 팍 떨어진대요 불쾌감이나 이런 것 때문에 또단 거를 막 계속 찾게 되고 식곤증 오잖아요 그래서 잠도 많이 오고 그래서 혈당 관리가 중요하다고 더 그렇게 얘기를 하신대요 근데 제가 요즘 정말 많이 느끼는 것 중에 하나이기도 합니다 그리고 이렇게 혈당이 갑자기 왔다 갔다 왔다 갔다 이런 일들이 많아지면 계속 인슐린을 만들어야 될거 아니에요 그래서 인슐린 저항성이 나빠진대요 그게 진짜 제일 큰 문제라고 하더라고요 그래서 요즘에는 탕후루 이런 거 많이 드시잖아요 드시지 마세요 <웃음> 설탕 대체자가 이렇게 잘 나오는데 드시지 마시고 음. 물건이야 <웃음> 
갔다가 시집 가서 다 하나? 얼그레이 하나? 근데 오늘 오전에도 제주 다 교당이더라. 그죠? 어. 어제까지 만들고? 어제 우리 이게 맞아. 그것도 할지 못했다나? 사람들마다 다르더라. 나는 비행을 해야지 살이 빠져. 안녕하십니까? 이제 저녁을 먹으려고 하는데요. 불고기를 해서 먹어보려고 합니다. 사실 불고기 양념 같은 거 그냥 사서 편하게 먹어도 되는데 소장이 너무 많아요. 그래서 다이어트 하거나 방을 좀 줄이고 싶다 할 때는 쉽지가 않기 때문에 만들어서 먹는 게 좋은데 알루루스가 두 가지 종류가 있더라고요. 시럽처럼 쓸 수도 있는 액체가 있고 설탕이랑 제형이 똑같은 이 걸로 사용을 해도 됩니다. 간장 이 맛술 다진 마늘 참기름 위에다가 양념을 한번 만들어 볼게요. 간장 <웃음> 설탕 두 큰술인데 마이너멀 품으로 써볼게요. 우리가 설탕 대신에 대체제라고 쓰는 것들 있잖아요. 종류가 되게 여러 가지인 거 알고 계시죠? 스테비아 하시는 분들도 계시고 다일리톨, 쿠랄루스, 아스파타 뭐 엄청 종류가 많거든요. 스테비아는 자연에서 난 원료이긴 하지만 좀 쓴맛이 나고 다일리톨은 약간 화한 맛이 납니다. 쿠랄루스는 제로 음료 있잖아요. 거기에 되게 많이 쓰이는 대체 감기류인데 엄청 달아요. 그래서 요리 대용으로 쓰기에는 거의 어렵다고 합니다. 요리 대용으로 거의 대부분 알룰루스가 설탕이랑 가장 비슷해가지고 제일 많이 쓰시는 대신에 얘는 가격이 조금 다른 대체 감미료에 비해서 좀 있대요. 무화과하고 포도에서 나오는 그런 성분이래요. 되게 희귀한 성분인데 신기하게 몸에 흡수가 되지 않고 다 배출이 되는 그런 당분이라고 합니다. 그래서 설탕도 올리지 않고 칼로리도 있지 않다. FDA에서도 승인을 받았고 우리나라에서도 식약처에서도 다 승인을 받은 제품이라서 알룰루스 자체는 굉장히 건강한 식재료가 맞다고 합니다. 그렇게 이제 계속 밝혀지고 있어요. 대비 당도가 조금 더 있거나 없거나 그러면 이런 레시피를 보면서 따라하기가 조금 어렵더라고요. 근데 특히 이 마이노멀 제품들은 설탕이랑 정도가 똑같아요. 그래가지고 요리할 때 되게 잘 쓰고 있습니다. 대체 감미료 중에 지금 완전 부동 1위를 하고 있잖아요. 그런 이유가 굉장히 맛을 잘 잡았기 때문에 그렇다고 생각이 듭니다. 여기 또 물엿이 한 큰술 들어가네요. 물엿 대신에 마이노멀 반 큰술 정도? 이 정도 넣을게요. 맛술. 맛술에도 설탕이 조금 들어갑니다. 이 맛술까지 안 넣을 수도 없으니까. 진짜 타이트하게 하시는 분들은 이 맛술을 안 넣으시는 분들도 계시더라고요. 근데 여기 약간 고기 잡는 거 조금 좀 봐주세요. 그리고 참기름. 다진 마늘 한 큰술. 소스에서 냄새가 되게 맛있겠는데? 당근 넣고. 냄새가 냄새가 불고기인데 벌써 기다가 기다 잘 먹겠습니다 너무 궁금한데 과연 음 내가 이런 불고기를 만들다니. 어, 맛있어요. 불고기에 달달하고 감칠맛 있는 맛이 그대로 납니다. 음 정말 충분한 대체제인 것 같아요. 진짜 세상에 너무 좋아졌네. 이때 이런 맛이 나지? 세상에 안 오는데도? 짜자잔! 이렇게 24시간 챌린지가 끝이 났는데요. 24시간 챌린지가 조금 아쉽게 끝이 나가지고 그래서 하나 더 저번에 쇼츠를 올렸다가 엄청 반응이 좋았던 레시피를 가지고 왔는데요. 그린 요거트로 만든 초코잼입니다. 그동안 뭔가 좀 아쉬웠다 하는 논란을 다 잠재울 만큼 정말 맛있는 레시피니까 한번 따라해보셨으면 좋겠습니다. 요거트는 요 플레인 요거트 설탕 무첨가가 제일 좋고 당분도 괜찮아서 저는 이 제품을 가장 많이 쓰고 있습니다. 100g 정도 기준으로 해볼게요. 
카카오가라는 이 제품을 쓰고 있고요. 생각보다 카카오가라가 좀 많이 들어갑니다. 이게 포인트예요. 꽤 많이 들어갑니다. 25g 정도 들어가고요. 포인트, 소금. 모든 음식에는 간이 굉장히 중요합니다. 그래서 한 꼬집 정도 넣고요. 그러면 단맛이 엄청 많이 올라오거든요. 또한 가지 잘 모르지만 중요한 게 향류입니다. 특히 이런 디저트류는 단맛도 중요하고 간도 중요하지만 향이 진짜 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 중요하거든요. 초코 관련된 제품들 보잖아요. 누텔라 잼이나 뭐 이런 것도 다 보면 다들 이렇게 향이 들어가 있고요. 바닐라들이 의외로 많이 쓰입니다, 초코에. 바닐라 에센스도 있고 바닐라 오일도 있는데 바닐라 익스트랙트가 제일 바닐라 빈에 가깝다고 해요. 그래서 그냥 익스트랙트 이거 사서 쓰시면 되게 오래 쓰시니까 추천을 드리고요. 네 방울 좀 빼고 이 정도 넣고요. 그러면 향이 확 살아나면서 그 초코에 뭔가 아쉬운 마음을 달래줘요. 그리고 단맛을 이걸로만 잡을 순 없기 때문에 알룰루스를 넣었습니다. 이것도 단맛이 굉장히 많이 나거든요. 근데 이걸로 단맛을 잡게 되면 인공적인 맛이 굉장히 많이 납니다. 그래서 이 알룰루스로 단맛을 채워줘야 되고 이거 자체는 설탕 같기 때문에 어느 향을 넣어도 어울리기 때문에 이걸로 단맛을 무조건 잡아주고 있습니다. 사람마다 다른데 저는 한 20g 조금 넘게 넣고 있어요. 이렇게 두면 케이크로 만들어 먹어도 진짜 맛있어요. 생초콜릿이야. 진짜 이거 제발 꼭 만들어주세요, 여러분. 네, 이렇게 저의 24시간 동안 챌린지를 해봤는데요. 사실 그렇게 생각보다 어렵지 않았습니다. 제가 음식을 이것저것 해먹는다는 전제하에서는 난이도 하가 아니었나 싶을 정도로 쉬웠고요. 제가 이렇게 챌린지를 하면서 아낀 당류를 한번 계산을 해볼까요? 일단 첫 번째, 오버나이트 오트밀을 해서 먹었던 이렇게 아꼈고요. 두 번째는 외식을 했기 때문에 설탕을 안 먹으려고 최대한 해서 다 먹었지만 아마 설탕을 먹었을 것 같고 세 번째는 불고기. 불고기에도 꽤 많은 설탕이 들어가거든요. 그래서 이 정도의 양을 아낄 수가 있었고요. 마지막! 그린 요거트로 초코잼을 만들었던 거는 25g에 진짜 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 많이 아끼지 않았습니까 여러분? 총 아낄 수 있었던 당류의 양은 짠! 이 정도? 대체만 해도 엄청난 양의 당을 안 먹을 수가 있는 것 같아요. 이런 방법이 존재한다네요. 써야 되지 않겠습니까 여러분? 그리고 오늘 제가 함께한 제품들을 소개를 시켜드리고 마무리를 하려고 하는데요. 마이노멀의 알룰루스 두 가지 타입. 요리를 하다 보면 이런 설탕이 들어갈 일들이 있고 커피나 요거트 같은 경우에는 이렇게 시럽으로 넣어서 먹는 게 편하더라고요. 근데 두 가지 타입이 다 있어서 너무너무 좋았고 또 진짜 좋았던 게 알룰루스가 원래는 설탕 당도의 한 70% 정도라고 해요. 마이노멀 제품 같은 경우에는 나한 과하고 스테비올 배당체를 섞어서 설탕하고 1대1 당도를 맞췄다고 합니다. 레시피대로 그대로 넣어서 만들면 좋았어요. 그리고 제일 좋아했던 이유가 진짜 깔끔합니다, 원재료가. 알룰루스, 스테비올 배당체, 나항아 추출 분말. 시럽 같은 경우에도 알룰루스, 스테비올 배당체, 나항아 추출 분말, 아라비아 검. 이슈가 있었던 그런 것들이 전혀 들어가 있지 않고 자연 성분들로 깨끗하게 들어가 있다는 게 마음 놓고 먹을 수 있어서 너무 좋았고요. 아이들 음식 만들어주거나 부모님 음식 만들어 드릴 때 그럴 때도 마음 놓고 먹을 수 있다는 게 가장 좋았어요. 그럼에도 불구하고 설탕을 완전히 대체를 할수 있냐? 설탕이랑 거의 똑같아요. 그래서 용량이랑 용도 모두 동일한 대체를 해서 사용을 하시면 되거든요. 근데 사람마다 입맛이 조금씩 다르잖아요. 그래서 개인적으로는 알룰루스를 조금 더 넣어서 요리를 하시면 더 맛있게 먹을 수가 있습니다. 근데 양을 많이 써도 칼로리랑 당류가 엄청 낮잖아요. 그래서 안심이 됩니다. 네, 대체당 알룰루스로 함께하는 챌린지를 마무리를 하려고 하고요. 다이어터가 살기 좋은 세상을 만들어주셔서 너무너무 감사합니다. 그럼 저 영상 봐주셔서 너무너무 감사하고요. 다음 영상에서 만나요, 여러분. 안